அனைத்து மாணவர்களுக்கும் வணக்கம் நான் மந்திரிகள் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் பாட்டனி அண்ட் பயோ பாட்டனி ஹாஃப் இயர் எக்ஸாம்ஸ்க்கு தேவையான முக்கியமான ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க ஆல்ரெடி நம்ம ஒவ்வொரு லெசனுக்கு தேவையான முக்கியமான கொஷின்ஸ் வந்து அப்ளை அப்டேட் பண்ணிட்டோம் அந்த வீடியோஸ் எல்லாமே பார்க்கல அப்படின்னா லெவன்த் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ளே லிஸ்ட்டில் இருக்கும் அதில் செக் பண்ணி பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இதற்கு முன்னாடி நடந்த ஆஃப் இயர் எக்ஸாம் கொஷின் பேப்பர் ப்ளஸ் வந்து இந்த டைம் நடந்த மாடல் கொஷின் பேப்பர் இது எல்லாமே அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அதுவும் ப்ளே லிஸ்ட்டில் லெவன்த் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அதில் செக் பண்ணி பாருங்கள் இதில் ஒரு இருபது ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து டாப் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துருக்கு நீங்கள் வந்து பாட்னி பியூர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி இல்லை பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி பயோ பாட்னி படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் சரி அதை கட்டாயமாக இது எல்லாமே நீங்கள் படித்து வச்சிங்க இது எல்லாமே படிச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இதுலேருந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து கொஷின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க அந்த மாதிரியான கேள்விகளை தான் நமக்கு வந்து எடுத்துருக்கு அதனால் இந்த கொஷின்ஸாவது மினிமம் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கணும் படிச்சுருக்கணும் படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதுலேருந்து நமக்கு வந்து கொஷின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க அதில் என்னென்ன கொஷின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் இதில் போத் தமிழ் மீடியம் ப்ளஸ் வந்து இங்கிலீஷ் மீடியம் ரெண்டுமே இருக்குது அதனால் இந்த வீடியோவை முழுமையாக பாருங்கள் இதில் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிராம் சாயம் ஏற்றும் முறை கிராம் ஸ்ட்ரைனிங் டெக்னிக்ஸ் அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போட்டிருப்பாங்க அந்த கொஷின் படிச்சுங்க இதிலே இன்னொரு கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா கிராம் நேர் மற்றும் எதிர் பேக்டீரியாவுக்குடைய வேறுபாடு அதில் ஏதாவது ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் படிச்சுங்க நமக்கு ஒரு நிறைய பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க பத்து பாயிண்ட்டுக்கு அதில் படிச்சுங்க கிராம் பாசிட்டிவ் அண்டு கிராம் நெகட்டிவ் பேக்டீரியா டிஃப்ரென்ஸ் இது படிச்சுங்க அதுக்கடுத்து ரெண்டாவது கொஷின் பார்த்திங்க அப்படின்னா தாவர் செல்லுக்கும் விலங்கு செல்லுக்கும் உள்ள வேறுபாடு டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பிளான் செல் அண்டு அனிமல்ஸ் செல்லு இது கூடவே நீங்கள் அந்த தாவர செல்லோட படம் வரைஞ்சு பார்ட்ஸ் லேபிள் பண்ணி பார்த்துங்க அதுக்கடுத்து மூணாவது கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஜின்னோஸ்பம்புக்கும் ஆஞ்சோஸ்பம்புக்குள்ள வேறுபாடு டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஜின்னோஸ்பம் அண்ட் ஆஞ்சோஸ்பம் இந்த கொஷின்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து படிச்சிங்க மோஸ்ட்லி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் நிறையா கொஷின்ஸ் நமக்கு இருக்குது அதுவே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்துக்கு மேலே நமக்கு வந்து இருக்கும் நான் சொல்கிறது கம்மியாக தான் ஃபைவ் மார்க்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த அளவுக்கு இருக்குது அதனால் நீங்கள் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் பெட்வீன் எல்லாமே படிச்சுட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் பெட்வீன் நமக்கு கேட்பாங்க அதுக்கடுத்து நாலாவது கொஷின் பார்த்திங்கன்னா வேர் தண்டு இலை அந்த ஒரு வித்திலை தண்டு ஒரு வித்திலை வேர் ஒரு வித்திலை இலை அதே போல் இரு வித்திலை தண்டு வேர் இலை இதற்கான வேறுபாடு பாக்ஸ் போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பாக்ஸ் எல்லாமே படிச்சுங்க டிஃப்ரென்ஸ் பெட்வீன் மோனாகாட் டைகாட் ஸ்டெம்மு ரூட்டு லீஃப் இந்த மூணு கொஷினுமே இருக்கும் அது எல்லாமே நீங்கள் படிச்சுங்க அதுக்கடுத்து இந்த அஞ்சாவது கொஷின்ஸ் வந்து பியூர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் ஒரு லைஃப் சைக்கிள் கேட்பாங்க லைஃப் ஸ்டடீஸ் சைக்கிள்ஸ் பற்றி கேட்கலாம் அல்லது இந்த அகாரிகஸை பற்றி கேட்கலாம் அதனால் அதோடய வாழ்க்கை சூழ்ச்சி படிச்சுங்க இது பியூர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் மட்டும்தான் இருக்கும் பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இருக்காது சாரி அதனால் இந்த அஞ்சாவது கொஷின்ஸ் வந்து பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காது பியூர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் படிச்சுங்க அதுக்கடுத்து கொஷின் ஐந்துலக வழிபாடு விவரி அதன் நிறை குறைகள் எழுதுகிறது நமக்கு புக் பேக் கொஷின்ஸு அதனால் அதை கண்டிப்பாக படிச்சுங்க எக்ஸ்பிளைன் ஃபைவ் கிண்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் அண்டு மெரிட்ஸ் அண்டு டிமெரிட்ஸ் அதை வந்து நோட் பண்ணி வச்சுங்க அதுக்கடுத்து இந்த கொஷின்ஸ் வந்து ஒரு சில டைம் வந்து த்ரீ மார்க்ஸ்லையுமே கேட்குறாங்க ஆனால் ஃபைவ் மார்க்ஸ்லையும் ஒரு சில டைம் கேட்டிருக்காங்க லாஸ்ட் டைம் பார்த்திங்கன்னா பப்ளிக் எக்ஸாமில் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டிருந்தாங்க அதனால் இந்த கொஷின்ஸ் வந்து படிச்சுங்க அதாவது பாசிகளின் பசுங்கணிகம் தனித்துவம் வாய்ந்தது அதை ஏற்கிறாயா விவாதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு புக் பேக் கொஸ்டின் தான் அதனால் அதை படிச்சுங்க டூ யூ திங்க் ஷேப் ஆஃப் குளோரோ பிளாஸ்ட் இஸ் யூனிக்யூ ஃபார் ஆல் கேம் ஜஸ்டிஃபை யுவர் ஆன்சர் அதை வந்து படிச்சுங்க அதுக்கடுத்து எட்டாவது கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு வகையான சூழ் ஒட்டுமுறை விவரி எக்ஸ்பிளைன் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிளாசன்டேஷன் இதுவும் புக் பேக் கொஸ்டின் அதனால் சாரி மோஸ்ட்லி பயாலஜி பாட்னியை பொறுத்த வரைக்கும் புக் பேக் கொஷின்ஸ் நம்ம கம்மியாக தான் இருக்கும் நீங்கள் அதை படித்தாலே மோஸ்ட்லி எழுபது பர்சன்டேஜ் நமக்கு புக் பேக் தான் கேட்பாங்க அதனால் அது எல்லாமே படிச்சுங்க புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய கேட்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் அதுக்கடுத்து இந்த ஒன்பது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கலைச்சொற்கள் விளக்கம் டாட்ரா ம
இது கூட தாவர் சொல்லர் படம் ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னதான் இதை வந்து படிச்சுங்க அதுக்கடுத்து மைட்டாசிஸ் மியாசிஸ் வேறுபாடு டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மைட்டாசிஸ் மியாசிஸ் இந்த கொஷின் படிச்சுங்க அதுக்கடுத்து அந்த செல் பயாலஜி லெசனில் எக்ஸ்பிளைன் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டிஎன்ஏ தமிழ் மீடியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏவின் பண்புகள் அல்லது அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அதோடய கேரக்டர் படம் வரைஞ்சு பார்த்துங்க அதுக்கடுத்து புக் பேக் கொஸ்டின் தான் இந்த ஸ்க்ளீரேடின் வகைகள் பிரேக்கி ஸ்க்ளீரேடு ஆஸ்டியோ ஸ்க்ளீரேடு ஆஸ்டீரோ ஸ்க்ளீரேடு இந்த மாதிரி இருக்கும் இது புக் பேக் கொஸ்டின் அதனால் இது எடுத்திருக்கு எக்ஸ்பிளைன் த டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்க்ளீரேடு அதனால் அதெல்லாமே படிச்சுங்க அந்த லெசன் படிக்கிறப்பே அந்த ஆக்குத்திசோட பண்புகள் அமைவு எடுத்து பொறுத்து ஆக்குத்திசுக்களை வகைப்படுத்துக்க அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணிங்க படிச்சுங்க அதுக்கடுத்து சாற்று கட்டுரை மற்றும் வயிறு கட்டை வேறுபாடு இது ப்யூர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கண்டிப்பாக கேட்கலாம் பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கெலாம் நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி ப்யூர் சயின்ஸும் கேட்டிருக்காங்க சாரி இந்த லெசனில் கட்டாயமாக இதை எதிர்பார்க்கலாம் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஹார்ட் உட் சாஃப்ட் உட் அப்படி இல்லை அப்படின்னா டூ மார்க்கில் போரஸு நான் போரஸ் உட்டு இந்த மாதிரி இருக்கும் துளைக்கட்டை துளை எலக்ட்ரிக் கட்டுரை இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஈஸியாக பாஸ் பண்ண வைக்கக்கூடிய லெசன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இந்த லெசனை சொல்லலாம் அதனால் அதில் இருக்கிறது படிச்சுங்க அதுக்கடுத்து உருளைக்கிழங்கு ஆஸ்மாஸ்கோப் சோதனை பொட்டோட்டோ ஆஸ்மாஸ்கோப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு அதை படிச்சுங்க அதுக்கடுத்து நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தம் என்றால் என்ன அதாவது நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தத்தை பற்றி எழுதுங்க அந்த மாதிரி ஒரு கொஷின் வரலாம் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் பற்றி எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஆஞ்சியோஸ் பம்பில் பூச்சி உண்ணும் உணவு ஊட்டம் இன்செக்டிவ் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் ஆஞ்சியோஸ் பம்ப் பிளான்ஸை பற்றி மோஸ்ட்லி ஆஞ்சியோஸ் பம்ப் இன்செக்டிவ் ஓரஸில் ஒரு சில இதெல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க அது எல்லாமே நீங்கள் வந்து படிச்சுங்க அதுக்கடுத்து பதினேழில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா கொஷின் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இது எல்லாமே உங்களுக்கு எந்தெந்த கொஷின்லாம் படிக்க முடியுமோ அது எல்லாமே படிச்சுங்க ஏன்னா இது எல்லாமே முக்கியமான வினாக்கள் தான் சி த்ரீ சைக்கிள் சி ஃபோர் சைக்கிள் சிஏஎம் சைக்கிள் சி டூ சைக்கிள் இந்த பதிமூணு பதினாலாவது லெசனுக்கு நம்ம இண்டிவிஜுவலாகவே அப்ளோ பண்ணோம் அதில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் எல்லாமே படிச்சுங்க அதுக்கடுத்து சுழற்சி மற்றும் சுழற்சியெல்லாம் ஒளி பாஸ் பறிக்கணும் சைக்கிளிக் நான் சைக்கிளிக் ஃபோட்டோ பாஸ் பரிலேஷனு அதுக்கடுத்து பிஎஸ் ஒன் பிஎஸ் டூ வேறுபாடு டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஒளி கால ஒளி அந்த இது ஒன்று ரெண்டு ஃபோட்டோ சிஸ்டம் ஒன்று ஃபோட்டோ சிஸ்டம் ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அது வந்து நேர்மை தொகுப்பு ஒன்று நேர்மை தொகுப்பு ரெண்டு அப்படின்னு கூட இருக்கும் அதை வந்து படிச்சுங்க அதுக்கடுத்து கிளைக்காலிசிஸ் கிரப் சைக்கிள் இதெல்லாமே படிச்சுங்க அதுக்கடுத்து பத்தொம்பது கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா சைட்டோகனின் வாழ்வியல் விளைவு இது புக் பேக் கொஸ்டின் அதனால் நம்ம எடுத்திருக்கோம் அது கேட்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஜிப்ரலின் ஆக்சின் ஏதாவது ஒரு வாழ்வியல் விளைவு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ப்யூர் சயின்ஸ் ப்ரோடக்ட் கட்டாயமாக இதுலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்து உண்டு அதனால் இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிங்க படிச்சிங்க மினிமம் இந்த இருபது கொஸ்டின்ஸ் வந்து படித்தாலே உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாகவே ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து நமக்கு பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தீங்கன்னா நாலு கேட்பாங்க ரெண்டு எழுதணும் ப்யூர் சயின்ஸ் வந்தீங்கன்னா அஞ்சு எழுதணும் பத்து கேட்பாங்க அதில் நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய எல்லா வினாக்களுமே இருக்கலாம் அதனால் கட்டாயமாக இது எல்லாமே நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா படிச்சிங்க அடுத்த வீடியோவில் முக்கியமான டூ மார்க்கு த்ரீ மார்க் நம்ம ஓவராலாக எழுதிடுவோம் இதில் எந்த கொஸ்டினாவது உங்களுக்கு சரியாக தெரியல அப்படின்னா அந்த கொஸ்டின் நம்பர் வந்து கமெண்ட்டில் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு வந்து ரிப்ளை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் நண்பர்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி வீடியோ தொடர்ந்து வரணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கொஷின்ஸ் வேணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ 